हेलो गाइज माइ नेम इज कुतुबुद्दीन और आज के क्लस इलेवेनर जिमी व्यलेंटाइन बै ओ हेनरी स्टोरिटा बेंगल लाइन बै लाइन ट्रांसलेन करब ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड अ गार्ड केम टू दि प्रेजेंट शू शप वेर जिमि व्यलेंटाइन वज एसिडिओसलि स्टीचिंग अपार्स एंड स्कटेड हिम टू दि फ्रंट अफेस तो कैरेक्टर पाँच जिमि व्यलेंटाइन तो बो आज जिमि व्यलेंटाइन वज ए प्रिजनर एक जो प्रिजनर बंदी प्रिजने छो प्रिजने कथाय क्या कर शूशप मैं प्रिजने जरा हाथ क्च पड़े तर एक शूशप मैं वही शूगल तैरी कर तैरी से मार्केटे सेल कर तो सरकम एक शूशपे मैं जुतो तैरी कारखाना क्या कर की क्ज कर एक शुए दुटो पार्ट है अपार एंड लोअर तो ऊपर पार्ट स्टेच कर एंड एसिडिओसलि मेन्स उथथ ग्रेट केयर एंड अटेंशन मैं खूब मनोज मनोजोगी एवं खूब जत्न संगे क्या क्योंकि तक कि हलो एंड अ गार्ड केम से समय एक गार्ड एलो प्रिजनर एंड स्कटेड हिम टू दि फ्रंट अफ एंड स्कटेड मैंने बोलते बो कि रास्ता देखिए नहीं जावा रास्ता देखिए से गार्ड का जिमी व्यलेंटाइन के शुरू सप्ताह कथा नहीं गल सामने अफेस मैं प्रिजनर सामने जो अफेस मैं एक वार्डनर अफेस से नहीं गल There the warden handed Jimmy his pardon, which had been signed that morning by the governor. Okay, so can it warden? Can I say that he is the uh, boss of a prison? I mean, she is shop. Dekha shona kore. Bang prison ne jara police thake. Tadhe shobar totta bodan ba prisoner jara chhe tadhe shobar totta bodan uni kore. So, I mean, he is the head of a prison. So, warden ki kore? So, warden ona ke ki dilon? हैंडेड जिमि हिज पार्डन पार्डन मैंने धर क्यों को क्राइम कर क्राइमटार जो क्षमा दे हाँ तुम्हें तो आक बार सूझ देा हे डोट रिपिट दिस क्राइम अगेन और रिपिट करो ना एवं ओई सत्ते ही कख क्षमा दे तो जिमि व्यलेंटर को वार्डन से क्षमा से गवर्नर के दिए अवश्य सैन करते दैट मीस ओनलि द गवर्नर कैन अप्रूव दैट गवर्नर ही क्यों करते क्राइम थे अब्याहति दीते तो सरकम ही एक सैन करते कागज वार्डन हाथे छो से जिमि व्यलेंटाइन के दिल तम जो तुम जे क्राइम कर गवर्नर माफ कर दिए तुम्हें एक आर सूझ सूझ कर दिए नर्मल लाइफे फिर जावर जिमि टू केट इन ए टायर्ड कैंड अफ वे क्योंकि जिमि जो एम भाव निल मैं खूब क्लान भाव निल मैंने बोझा गल हि वज नट दैट एक्साइटेड और हैपी अबाउट इट और क्राइम कर क्षमा कर दे अत खुशी छो ना हि वज टायर्ड कैंड अफ वे मैं एक क्लान ही लगे लोके हि हैड सार्व नियरलि टेन मान्थस अफ ए फोर इयर सेंटेंस और जेल होचुअलि चार बचर एवं ओ ए दस मास धरे जेले तो अलरेडी दस मास सार्व कर नहींजे He had expected to stay only about three months, at the longest. But she has agreed to do. Jodi o char bachare jelo she has agreed to do. Ye three months ami thakbo. Shop, mane beshi maximum hole three months thakbo. Eight theke beshi ami thakte thakbo na chale. Why? The reason is. Dakhu pore reason ta bolche. When a man with as many friends on the outside as Jimmy Valentine had is received in this stir, it is hardly worthwhile to cut his hair. मैं जिमि व्यलेंटाइन छो हि वज अ भेरि इनफ्लुएन्सियल पार्सन आउटसाइड मैं बहरे उन्हें जिमि व्यलेंटाइन प्रचुर बोलते पर भलो भलो समाज उचु स्तर लोके संगे परिचय छो तो ओरकम एक लोकर दस मास थका मैं ये बोलते पर एक लंग टाइम तो जिमि से एक्सपेक्ट करें देखो एखे जो एक्सप्रेशन आज रिसिव इन द स्टर इट इज हार्डलि वर्थ वेल टू काच इज हेयर तो ये एक बोलते एक फ्रेज यूज कर मैं ये बला जा बलार चेषा कर मैं जिन लिखे ओ हेनरी उन्नी बोलें जो मैं हि इज भेरि फ्रिकुएंटलि हि इज अ फ्रिकुएंट भिजिटर अफ अ फ्रिजन मैं जरा मैं वो खूब फ्रिकुएंटलि जेलर बहरे और भरे जाता मैं जेले आसे आर छाड़ा पाए आर कि क्राइम कर आर जेले आसे ए रखम चलते थके जिमि व्यलेंटाइन संगे तो और बहरे एत भलो जोज आइम कर ले जेले आसले किसुद मध्य ही आज छाड़ा पे जाए तरह इट्स हार्डलि वर्थ वाइल टू काट इज हेयर तमें यकम नए अनेक दिन थकले चूल काटते हैं 
তো ও বললো যে এত বেশি সময় ধরেও থাকে না যে ওর চুলটা পর্যন্ত কাটতে হবে প্রিজনে সো যদি মানে এরকম ব্যাপার যে প্রিজনে ধরো চুল কাটার কোনো সময় এসছে তো সেই চুলটা কাটে না কারণ ও জানে যে কিছুদিনের মধ্যে ও ছিঁড়ে মানে ছাড়া পেয়ে ও বাইরে চলে যাবে সো এই ওই ধরনের একটা ফ্রেজই ইউজ করা হয়েছে যে মানে চুল কাটারও যোগ্য নয় এত কম সময়ের জন্য প্রিজনে থাকে কিন্তু এইবার সেটা হয়নি সেটা তিন মাস হয় ম্যাক্সিমাম কিন্তু তিন মাসের জায়গায় ও দশ মাস এবার সার্ভ করে দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওই প্রথম বলো না পার্ডেনটা যখন দিল হি হি টুক ইট ইন টায়ার্ড কাইন্ড অফ ওয়ে তার মানে দ্যাট ইজ দ্য রিজন কি ও মানে ও ফিল করলো যে আমার যতটা অ্যাকচুয়ালি জেলে থাকা প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি দিন থেকে গেছে নাও ভ্যালেন্টাইন সে দ্য ওয়ার্ডেন এবার ওয়ার্ডেনকে যে উপদেশ দিচ্ছ কে বলছে শোনো ভ্যালেন্টাইন ইল গো আউট ইন দ্য মর্নিং ড্রেস আপ অ্যান্ড মেক ম্যান অফ ইয়ার সেলফ বলো কি তুমি সকালে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে গভর্নার সাইন করে দিয়েছেন ব্রেস আফ অ্যান্ড মেক ম্যান অফ ইয়ার সেলফ ব্রেস আফ মানে বলতে কিছু নিজেকে শুধরাও এবং এই যে তোমার যে লাইফ আছে তুমি ক্রাইম করে বেড়াও জেলে আসো আবার জেল থেকে ছাড়া পাও এই এই সব বন্ধ করে একটা ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করো তো সেটাই এই উপদেশটা কে দিচ্ছেন ওয়ার্ডেন ইউ নট আ ব্যাড ফেলো আট হার্ট স্টপ ক্র্যাকিং সেভস অ্যান্ড লিভ স্ট্রেট তখন গার্ডেন বলছে তুমি তোমার তোমার হার্টটা খুব ভালো তুমি অ্যাকচুয়ালি একটা খারাপ মানুষ নয় ইউর ভেরি গুড মানে ইউর আ কাইন্ড কাইন্ড পার্সন এরপরে যখন বাইরে যাবে ও আসলে ওর ক্রাইমটা হচ্ছে যে ও ওই সেফ হয় না মানে লকার্স আলমারি লকার এই সব যে যেখানে মূল্যবান জিনিসপত্র মানুষ বা টাকা গচ্ছিত রাখে সেগুলোকে ও ভেঙে ফেলতে ওস্তাদ ছিল তো সেখানে বললে এটা ও বন্ধ করো এবং লিভ স্ট্রেট মানে ভালোভাবে জীবনযাপন করো এবং যে জীবনযাপনে তুমি কোনো বেইমানি করবে না চুরি করবে না কারোর বাক্স ভাঙবে না এইসব না করে তুমি আদর্শভাবে বাঁচার চেষ্টা করো মি স্যাড জিমি ইন সারপ্রাইজ জিমি মানে সারপ্রাইজ মানে অবাক হয়ে বলছে আমি ওয়াই আই নেভার ক্রো একটা সেফ ইন মাই লাইফ জিমি ভ্যালেন্টাইন অ্যাকচুয়ালি পরে বুঝতে পারবে না হিজ জাস্ট প্রিটেন্ডিং মানে ভান করছে তো যাই হোক ভান করবে ভ্যালেন্টাইন করছে আমি আমি জীবনে কোনো সেফ ভাঙিনি অ্যান্ড ওয়াই ইউর সেইং দ্যাট টু মি তুমি আপনি এই সব কথাগুলো আমাকে কেন বলছেন ও নো ল্যাফ দি আর্ডেন আচ্ছা মানে এটা যখন শুনলো তখন ওয়ার্ডেন হাসলো বলো আচ্ছা তাই নাকি অফকোর্স না সত্যিই তো তুমি করনি লেট সি নাও বলছে আচ্ছা তুমি যখন বললে যে তুমি কোনো সেফ ভাঙো নি দেখা যাক এ তারপর কিছু ঘটনা ওকে উল্লেখ করছে হাউ ওয়াজ ইট ইউ হ্যাপেন টু গেট সেন্ট আপ অন দ্যাট স্প্রিং ফিল্ড জব স্প্রিং ফিল্ড বলে জায়গা ছিল এবং ওখানে একটা সেফ ভাঙা হয়েছিল এবং ওটা প্রমাণও হয়েছিল যে ওটা ওই ভেঙেছে তো সেই জন্য বলছে কি আচ্ছা তাহলে স্প্রিং ফিল্ডে তুমি কি করছিলে তুমি যে জায়গায় থাকো যে সেই সেই জায়গাতেই সেফ বা কোনো লকার ভাঙা যায় তা তুমি সেদিন স্প্রিং ফিল্ডে কী করছিলে ওয়াজ ইট বিকজ ইউ উডেন্ট প্রুভ অ্যান অ্যালাবাই ফর ফিয়ার অফ কম্প্রোমাইজিং সামবাডি ইন এক্সট্রিমলি হাই টোন সোসাইটি ওকে গেস এটা একটু বড় সেন্টেন্স বা কোয়েশ্চেন এটা বলে দিই বলছে তুমি তাহলে স্প্রিং ফিল্ডে যখন তোমার ওপরে এই দোষারোপটা করা হলো যে স্প্রিং ফিল্ডের লকারটা তুমি ভেঙেছিলে তুমি কোনো অ্যালাবাই দাওনি অ্যালাবাই মানে গাইজ কি আমি আমার আমি যে নির্দোষ সেটা সেটা প্রমাণ করার জন্য আমি যদি এইটা দেখাতে পারি যে যে সময় ক্রাইমটা হয়েছিল সে সময় আমি অন্য জায়গায় ছিলাম এবং সেটার প্রমাণ করতে হবে তাহলেই হয়ে যাবে দ্যাট কাইন্ড অফ প্রুফ ইজ কল অ্যালাবাই কিন্তু ও কোনো যখন ওকে বলা হয়েছিল যে তুমি এই স্প্রিং ফিল্ডের লকারটা ভেঙেছো তখন কিন্তু ও কোনো অ্যালাবাই দেয়নি যে আমি অন্য সময় আমি অন্য জায়গায় ছিলাম বলছে তাহলে কোনো অ্যালাবাই দাওনি কেন হতে পারে এটার রিজন কি এই ছিল নাকি যে আসলে ওর খুব উঁচু উঁচু মহলের সঙ্গে পরিচয় ছিল যে তুমি হয়তো সেই সময় কোনো উঁচু মহলের কোনো অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি এখানে ওই কথার লেখা অ্যাকচুয়ালি কোনো উঁচু মহলের উইমেন মানে কোনো মহিলার সঙ্গে ছিলে এবং তার নামটা যাতে খারাপ না হয় তাকে সেভ করার জন্য তুমি কি অ্যালাবাইটা দাওনি অর আর একটা রিজন অর ইজ ইট সিম্পলি এ কেস অফ মিন ওল জিউরি দ্যাট হ্যাড ইট ইন ফর ইউ অর তুমি বলতে যে জিউরি মানে যে জাজ মানে জাজ এবং তাদের সঙ্গে উপদেষ্টা তাদেরকে বলছি কি তারা কি তার মানে শুধুমাত্র তোমাকে পছন্দ হয় না বা তোমার উপর কোনো শত্রুতা আছে তার জন্য তারা বিনা কারণেই তোমাকে জেলে পড়ে দিচ্ছে তো এরকম ভাবে ও যখন মজা করছে যে সেফ আমি জীবনে কোনোদিন সেফ ভাঙিনি তো সেই জন্য ওয়ার্ডেনও এই রিজনগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে যে অফকোর্স তুমি সেফ ভেঙেছিলে এবং তার জন্যই তুমি জেলেছিলে ওকে ইটস অলওয়েজ ওয়ান আর দি আদার উইথ ইউ ইনসেন্ট ভেক্টিমস তো বলছে 
এই দুটো কারণের মধ্যে আর একটা যে কোনো একটা কারণই হয় উইথ ইউ ইনোসেন্ট ভিকটিমস ইনোসেন্ট ভিকটিমস এটা একটু স্যারক্যাস্টিকলি বলছেন উনি ব্যাঙ্গাত্মকভাবে যে তোমরা যারাই জেলে আসো সবাই বলো উই আর ইনোসেন্ট আমরা নির্দোষ আর কারণ হিসেবে যে কোনো একটা কারণ দেখাও যে তুমি বলতে পারবে না যে তুমি ক্রাইমটা হওয়ার সময় কোথায় ছিলে বিকজ তাহলে সেই লোকটির বা সেই ব্যক্তিটি বা সেই মহিলাটির বদনাম হবে বা তোমরা বলো যে জিউরি পার্সিয়ালিটি করেছে তো এনিভাইস এইগুলো এই কথা কথোপকথনটা ওয়ার্ডেনার জিমি ভ্যালেন্টাইনের মধ্যে হলো মি স্যার জিমি স্টিল ব্ল্যাঙ্কলি ভার্চুয়াস আবার জিমি ভ্যালেন্টাইন গাইস কি বলছে আমি আবার মানে ব্ল্যাঙ্কলি ভার্চুয়াস মানে মানে এমনভাবে মানে খুব সাদা মাটাভাবে এবং এমনভাবে হাঁ করে তাকিয়ে কথাটা বলল যে মনে হচ্ছে ও একদম সত্যিই বলছে ওয়াই ওয়ার্ডেন I never was in Springfield in my life. I never was in Springfield in Springfield. And I never was in Springfield. So, when I was in the world, I didn't know that I was in the world. I didn't know that I was in the world. I didn't know that I was in the world. So, I said, take him back. I didn't know that I was in the world. I didn't know that. And fix him up. উইথ আউট গোয়িং ক্লোথস আর বললো কি আর ওকে ভালোভাবে একটু মানে জেলের বাইরে যাওয়ার জামা কাপড় পরিয়ে দাও আনলক হিম অ্যাট সেভেন ইন দি মর্নিং অ্যান্ড লেট হিম কাম টু দি বোল ফ্যান বেটার থিঙ্ক ওভার মাই অ্যাডভাইস ভ্যালেন্টাইন তারপরে ওই মানে ক্রোনিনকে বললো একটা কাজ করো কালকে তুমি ওকে জামা কাপড় পরিয়ে তারপরে হাত থেকে মানে আনলক মানে লক সব ওর মানে হাতে পায়ে হয়তো লক দেওয়া ছিল তো বললো সেগুলো আনলক করে দেবে সকালে সাতটার সময় ওকে নিয়ে আসবেন লেট হিম কাম টু দিস বুল ফ্যান বুল ফ্যান মানে কি গাইস অ্যাকচুয়ালি বুল ফ্যান কোথায় ইউজ হয় বলো তো ওই রাগবি সরি ওই বেসবল খেলাতে বুল ফ্যান মানে গাইস দেখবে যেখান থেকে এটা একটা বেসবলে ইউজ হয় বেসবলে ফিল্ড তোমরা যদি দেখে থাকো তাহলে ওই বেসবলে ফিল্ডের যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে বলটা ছোঁড়া হয় সেই জায়গাটাকে বলা হয় বুল ফ্যান তো এইখানে কিন্তু তো এখানে আর বেসবল কোর্ট নেই ওয়ার্ডেনের অফিসটাকেই বুল ফ্যান বলা হচ্ছে মানে এটা সিম্বলিক বলতে পারো যে ওয়ার্ডেন অফিস ওইখান থেকে বাইরে যাওয়ার রাস্তার মাঝে দ্যাট ইজ দি আউটসাইড ওয়্যার ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি মেক ইয়োর লাইফ অ্যাগেন তো বলছে ওইটা হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট তো সেই জন্য ওটাকে বুল ফ্যান নাম দিচ্ছে এখানে বুল ফ্যান ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ডেন্স অফিস অ্যান্ড তারপরে এটা ওই যে নিয়ে এসেছিল ক্রোনিন ওকে বলে তারপরে ভ্যালেন্টাইনের দিকে তাকি আবার ওয়ার্ডেনটা বললো বেটার থিঙ্ক ওভার মাই অ্যাডভাইস ভ্যালেন্টাইন বললো কি তুমি যাই বলো তাও আমি যে উপদেশ তোমাকে দিলাম সেটা একবার ভেবে দেখো অ্যাট কোয়ার্টার পাস সেভেন অন দি নেক্সট মর্নিং জিমি স্টুড ইন দি ওয়ার্ডেন্স আউটার অফিস কোয়ার্টার পাস সেভেন মানে সাতটা পনেরো বার ছিল জিমি কোথায় দাঁড়িয়েছিল ওয়ার্ডেন একদম বাইরের অফিসে ওখানে দাঁড়িয়েছিল হি হ্যাড অন আ স্যুট অফ দ্য ভেলেনিয়াসলি ফিটিং রেডিমেড ক্লোথস অ্যান্ড এ পেয়ার অফ স্টিফ স্কুইকি শুজ দ্যাট দ্য স্টেট ফার্নিশেস টু ইটস ডিস charged compulsory guests okay can i go guys to kira from dress for actually actually kia hai oh jail to new on chilo jay to me on jailer by the job it on jail it thought of the game do to a bomb jama kapoor they are high jay to we will oh jail it you know because it will fit shops my tea going to come up me gonna show what you like to shower my opinion so what you know you know we act address so i get there to say it is জিমি ভ্যালেন্টাইনকে দেওয়া হয়েছিল এবং ইট ইট ডিডেন্ট ফিট ওয়েল ভালোভাবে ফিট হয়নি খুব টাইট হয়েছিল এবং সেই বলেন না খুব ভিলেনরা যেরকম টাইট টাইট জামা কাপড় পরে ঠিক সেরকমই লাগছিল আর কি তো সেই জন্য বলছে যে ভিলেনিয়াসলি ফিট স্যুট স্যুটটা যেটা ছিল অ্যান্ড রেডিমেড ক্লোথ অ্যান্ড এ পেয়ার অফ আর যে জুতোগুলো ছিল তো স্যুটটা তো ওরকম অবস্থা আর শুজগুলো যেগুলো সেগুলো ভালো মেটেরিয়ালে ছিল না অবভিয়াসলি এবং সেইগুলো কি ছিল স্টিফ মানে প্রচণ্ড শক্ত আর স্কুইকি স্কুইকি মানে হাঁটলে ক্যাচ কোঁচ ক্যাচ করে এরকম শব্দ হয় দ্যাট মিন্স দ্য শুজ ওয়ার অলসো নট অফ গুড কোয়ালিটি যাই হোক অ্যান্ড দ্যাট দ্য স্টেট ফার্নিচার স্টেট মানে যে স্টেটের মানে যে রাজ্যের ও জেলে আছে সেই রাজ্য থেকে ওটাকে প্রদান করা ফার্নিচার মিনস ইউ ক্যান সে প্রোভাইড টু দি ডিসচার্জ কম্পালসারি গেস্ট মানে যাদেরকে জেল থেকে ছেড়ে যাওয়া হয় তাদেরকে দেওয়া এখানে গেস্ট কথাটা ইউজ করা আছে ইটস জাস্ট ফর ফান কি যে অতিথিরা আসে প্রিজেনে তাদের যখন ছেড়ে যায় প্রিজেন থেকে ছাড়া পায় তখন তাদেরকে এই সমস্ত জামাকাপড় প্রদান করা হয় দ্য ক্লার্ক হ্যান্ডেড হিম আর রেল রোড টেকেট and the five dollar bill with which the law expected him to re 
habilitate himself into good citizenship and prosperity এটাও ঠিক কথা এখানে দেখো একটু মকারি আছে বা ব্যঙ্গাত্মকভাবে এখানে স্টেটকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে স্টেট প্রথমে কি দিল আর জামা দিল জুতো দিল যেগুলো কোয়ালিটি তো বললাম আমি তারপরে কি দিল ক্লার্ক কি দিল হ্যান্ড রিমের রেলওয়ে একটা রেল বাইরে বেরোনোর সময় একটা রেলওয়ের টিকিট দিল ফাইভ ডলার্স দিয়েছে মাত্র পাঁচ ডলার এবং উইথ উইচ দ্য ল এক্সপেক্টেড হেভ এবং এবং ওই সমস্ত জিনিস দিয়ে ল মানে আইন এক্সপেক্ট করে আশা করে যে ও একটা ভালো লাইফে ফিরে যাবে উইচ ইজ ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট রাইট আমার কাছে মাত্র পাঁচ ডলার আছে আই হ্যাভ নাথিং হাউ ক্যান আই স্টার্ট আ নিউ লাইফ কিন্তু ল সেটাই এক্সপেক্ট করে বা স্টেট সেটাই এক্সপেক্ট করে যদি পাঁচ ডলার দিয়েই তোমার লাইফ নতুনভাবে শুরু করে এবং দ্যাট হ্যাজ টু বি ক্রাইম ফ্রি এবং সেটা কোনো ক্রাইম নয় ভালোভাবে জীবন শুরু উইচ ইজ কাইন্ড অফ ডিফিকাল্ট নট ইম্পসিবল আই উড সে ইটস ডিফিকাল্ট ওই যে বলছে রিহ্যাবিলিটেড হিমসেলফ ইন টু গুড সিটিজেনশিপ অ্যান্ড প্রসপারিটি দি ওয়ার্ডেন গেভ হিম এ সাগার অ্যান্ড শুক হ্যান্ডস ওয়ার্ডেনটা কী করলো ওয়ার্ডেনে বোধ হয় একটু এক্সট্রা বলতে পারো একটা পার্শিয়ালিটি ছিল জিমি ভ্যালেন্টাইনকে বিকজ প্রথমে বলছে যে ইউ হ্যাভ এ গুড হার্ট জানত যে লোকটা ভালো কিন্তু করে ক্রাইম অনেকের নেশা হয় ক্রাইম করার মে বি হি ইজ ওয়ান অফ দ্যাট কাইন্ড এনিওয়ে সো এটা এটা কিন্তু স্টেট লয়ের মধ্যে নেই যে যে প্রিজেন্ট থেকে ছাড়া পাবে তাকে সিগার দেবে কিন্তু ওয়ার্ডেন নিজে থেকে একটা সিগার দিলেন উনি যে সিগার খান সেটাই অ্যান্ড শু খ্যান্স শু খ্যান্স মানে হাত পেলানেন ভ্যালেন্টাইন নাইন সেভেন সিক্স টু ওয়াজ ক্রনিকলড অন দ্য বুকস পার্ডেন বাই গাভার্ন অ্যান্ড মিস্টার জেমস ভ্যালেন্টাইন ওয়ার্কড আউট ইন টু দি সানশাইন ওকে এখানে কি না ওনার নাম্বার কথা ছিল ভ্যালেন্টাইনের নাম্বার ছিল নাইন সেভেন সিক্স টু ওয়াজ ক্রনিকলড অন দ্য বুকস মানে লেখা হয়েছিল বুকে কী লেখা ছিল পার্ডেন বাই গভর্নার মানে ও যখন ছাড়া পেল রিজন কি লেখা ছিল আগে ছাড়া পাচ্ছে তার তো রিজন লেখা থাকবে রিজন লেখা ছিল ক্রনিকলড মানে কোথাও কিছু এন্ট্রি করে রাখা এন্ট্রিতে ছিল পার্ডেন বাই গভর্নার গভর্নার ওনাকে ক্ষমা করেছে ওর ক্রাইমকে ক্ষমা করেছে অ্যান্ড তারপরে অ্যান্ড মিসেস মিস্টার জ্যাম জেমস ভ্যালেন্টাইন ওয়ার্কড আউট ইদ এবং এই সমস্ত হয়ে যাওয়ার পর ফর্ম্যালিটি হয়ে যাওয়ার পরে ভ্যালেন্টাইন সানশাইনে প্রথম অনেক দিন পর কি করলো জেলের বাইরে এক্সিট করলো ওকে দিস রিকার্ডিং দি সং অফ দ্য বার্ডস দ্য ওয়েভিং গ্রিন ট্রিজ অ্যান্ড দ্য স্মেল অফ দ্য ফ্লাওয়ার্স জিমি হ্যাডেড স্ট্রেট ফর রেস্টুরা তো এখানে বলা হয়েছে জিমি ওয়াজ নট of you know he was not at a philosophical kind why not rakam bola age jail theke baire beriye manush ki kore prothom freedom ta ke enjoy kore gaach ga chali dekhe singing of the birds ek onek din shone ni these are things they do philosophical way to ebong jara ekto emotional hoy tara dekhen the bodhe jimmy valentine was not at all emotional ebong oto or moddhe kabbik jinisho nei to uni ki korle sei jeno bolche disregarding the song of the bird পাখির যে গান তাই ডিসরিকার্ডিং মানে ইগনোর ইগনোর করলেন ওয়েভিং গ্রিন ট্রিজ দিজ আর থিংস মানে সবুজ গাছ বা দ্য স্মেল অফ দ্য ফ্লাওয়ার্স এই সমস্ত ডিসরিকার্ড ইগনোর করে মানে হি ওয়াজ এ প্র্যাকটিক্যাল কাইন্ড অফ গাই ফার্স্ট থিং হোয়াট ই ডেড ইজ স্ট্রেট হেডেড টুয়ার্ডস আর রেস্টো একটা রেস্টোর দিকে উনি হাঁটতে লাগলেন যে অনেক দিন ভালো খাননি কিছু আগে ভালো খাওয়া যায় There he tasted the first sweet joys of liberty in the shape of a broiled chicken and a bottle of white wine. Followed. Okay, let's read it again. So, there he tasted the first sweet joys of liberty. So, one of the liberty means freedom. So, one of the liberty means freedom. Actually, food. বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন থাকে বিভিন্ন লোক ভাবে ইফ আই ক্যান রোম ফ্রিলি আমি যদি ফ্রিলি ঘুরে বেড়াতে পারি দ্যাট ইজ মাই ফ্রিডম কেউ ভাবে আমি যদি ফ্রিলি আমার আমার যা ইচ্ছা জামা কাপড় পরতে পারি দ্যাট ইজ মাই ফ্রিডম তো জিমি ভ্যালেন্টাইনের কাছে কী ছিল যে আমি যদি আমার ইচ্ছা মতো ভালো ভালো খাবার যা ইচ্ছা হবে খেতে পারি দ্যাট ইজ মাই ফ্রিডম তো সেই জন্য কী করলো দ্যাট ওয়াজ হেজ টেস্ট অফ ফ্রিডম সেটা কীভাবে পূরণ করলো ও কী কী অর্ডার দিল রেস্টুরেন্ট দ্য ব্রয়েল চিকেন ব্রয়েল চিকেন মানে গাইজ ধরো খুব হাই ইন্টেন্স হিট মানে তাপমাত্রায় যদি চিকেনকে রান্না করা হয় কুক করা হয় দ্যাট ইজ কল ব্রয়েল চিকেন সো ব্রয়েল চিকেন অর্ডার করলো আর হোয়াইট ওয়াইন এবং একটা হোয়াইট ওয়াইন অর্ডার করলো ওকে আর তারপরে কী করলো ওটা খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে কী করলো ফলোড বাই ইয়ার সিগার ফলোড বাই সিগার মানে তারপরে একটা সিগার কিনলো আ গ্রেট ব্যাডার দ্যান দ্য ওয়ান দ্য ওয়ার্ডেন হ্যাড গিভেন হিম এবং ওয়ার্ডেন যে সিগারটা দিয়েছিলো তার থেকেও ভালো একটা সিগার অর্ডার করে সেটা খেতে লাগলো From there, he proceeded leisurely 
to the depo tobe shekhan theke khawa dawa hoye jawar pore shekhan theke leisurely mane aste aste harte harte depo er dike janta depo mane kai guys je khane ekhane bus depo na train depo eta actually ekta train depo er dike jatra korlo harte laglo train depo mane je khan theke train chhare he tossed a quarter into the hat of a blind man sitting by the door and boarded his train তো হি টস মানে একটা কোয়াটার কোয়াটার মানে হ্যাঁ পয়সা কাকে দিল একটা ব্লাইন্ড ম্যান সিটিং বাই ওই যে ট্রেনেও উঠবে সেই ট্রেনের ডোরটার পাশেই একটা ব্লাইন্ড ম্যান একটা হ্যাট নিয়ে বসেছিল ভিক্ষা করেছিল তো তাকে একটা কোয়াটার দিল তো সেই জন্য হয়তো ওয়ার্ডেন বলেছিল হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ কাইন্ড হার্টেড পার্সন তো অ্যান্ড বোর্ডে দেয় তারপরে ট্রেনে উঠে গেল থ্রি আওয়ার্স সেট হিম ডাউন ইন আ লিটল টাউন নিয়ার দি স্টেট লাইনে তিন ঘন্টা যাত্রার পরে সে কোথায় পৌঁছালো একটা ছোট্ট শহরে পৌঁছালো নিয়ার দ্য স্টেট লাইন নিয়ার দ্য স্টেট লাইন মানে ইউএস এর গাইজ যে স্টেটগুলো আছে সে দুটো স্টেটের মাঝখানে যে বর্ডার লাইন একটা স্টেটের থেকে আরেকটা স্টেট যেমন মাঝখানে বর্ডার লাইনটিকে বলা স্টেট তো ওই ছোট্ট শহরটা কোথায় ছিল দুটো স্টেটের বর্ডারে ছিল হি ওয়েন্ট টু দি ক্যাফে অফ ওয়ান মাইক ডলন অ্যান্ড শুক হ্যান্ডস উইথ মাইক হু ওয়াজ আলোন বিহাইন্ড দি বার তারপরে একটা 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 ব্যক্তি ছিল মাইক ডোলন তার একটা ক্যাফে ছিল সে সেই ক্যাফেতে গেল এবং শুক হ্যান্ডস উইথ মাইক এবং মাইকের সঙ্গে হাত মেলল বোঝা যাচ্ছে মাইক কেউ চেনে অ্যান্ড হু ওয়াজ অ্যালোন বিহাইন্ড দ্য বার এবং সেই ছোট্ট শহর হয়তো সেরকম চলে না এবং মাইক কোথায় বসেছিল ওই বার কাউন্টারের পিছনে ছিল সরি ইউ কেডেন্ট মেক ইট সোনার জিমি মাই বয় সেট মাইক মাইক তখন বলল যে আমরা অনেক চেষ্টা করেছিলাম তোমাকে আসলে তোমাকে বের করার কিন্তু আমরা এই দশ মাসের কম করতে পারলাম না তারপরে বলল কি আই এম সরি আমি খুব দুঃখিত যে তোমাকে দশ মাস থাকতে হলো ওখানে বাট 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 উই হ্যাড দ্যাট প্রটেস্ট ফ্রম স্প্রিংফিল্ড টু বাক অ্যাগেনস্ট দি গভর্নার নিয়ারলি বাউট ফিলিং অল রাইট ওকে কারণটা দেখো কি বলছে কারণটা হচ্ছে বাট উই হ্যাড দি প্রোটেস্ট ফ্রম স্প্রিংফিল্ড টু বাক অ্যাগেনস্ট গাইজ এই পুরো ঘটনাটা মানে হচ্ছে যে স্প্রিংফিল্ডে অ্যাকচুয়ালি ওনাকে ওকে ধরা হয়েছিল জিমি ভ্যালেন্টাইনকে ওই স্প্রিংফিল্ডে একটা লকার ভেঙেছিল বলে তো বলছে ওই স্প্রিংফিল্ডের লকারটা ভেঙেছিল এবং সেখান থেকে খুব প্রোটেস্ট আসছিল প্রোটেস্ট বাক অ্যাগেনস্ট মানে গো অ্যাগেনস্ট দেয়ার প্ল্যান্স সো দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ বাক অ্যাগেনস্ট মানে অপোজ মানে ও মানে ওখান থেকে বলা হয়েছিল যেখান থেকে চুরি হয়েছিল স্প্রিংফিল্ডে তো যার চুরি হয়েছিল মানে উনি প্রচণ্ড অপোজ করেছিলেন যে ওনার জিমি ভ্যালেন্টাইনে যেন কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হয় তার ফলে ওকে আগে বের করাটা একটু অসুবিধা হয় আর একটা জিনিস দেখো এটা হচ্ছে ফার্স্ট রিজন আর সেকেন্ড রিজনটা বলছে দি অ্যান্ড দি গভর্নার নিয়ারলি বাল্ট বাল্ট মিন গাইজ আগে থেকে ধরো ওর সঙ্গে কথা বলা আছে গভর্নারের সঙ্গে যে আমি এরকম মানে সেই বললাম না প্রথমে ওর উঁচু মহলের লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে তো আগে থেকেই কথা বলা হয়েছিল স্প্রিংফিল্ডের লকারটা ভাঙবে ভাঙার পরে হয়তো কোনো পার্সেন্ট কিছু পার্সেন্টেজ গভর্নারকে দেবে তার ফলে ওই গভর্নার কি করবে ওই একটা পার্ডেন লিখে দেবে এবং ও জেল থেকে আবার ছাড়া পেয়ে যাবে কিন্তু এটাই কথা ছিল কিন্তু যখন সব কিছু হয়ে যায় বাল্ট মানে ওই বলেছিল ঠিকই প্রমিস করেছিল কিন্তু তারপরে ওটা থেকে বেঁকে বসে মানে ও বলে কি না পার্ডেন দেওয়া চলবে না তারপরে অনেক কিছু করার পরে তারপরে গিয়ে ও পার্ডেনটা লেখে সো এই দুটো কারণের জন্য দুটো প্ল্যান মাফিক না চলায় স্পেশালি সেকেন্ড এটা প্ল্যান মাফিক না চলার জন্য একটু লেট হয়ে গেল তো সেটাই ডেসক্রাইব করছে মাইক কাকে জিমি ভ্যালেন্টাইনকে তা বলছে ফিলিং অল রাইট বলছে ঠিক আছে তো ফাইন স্যার জিমি গট মাই কি তো বলল কি হ্যাঁ ভালোই আছি তা বলল চাবি আছে হি গট ইজ খিজ অ্যান্ড ওয়েন আপ স্টেয়ার্স আনলকিং দি ডোর অফ এ রুম অ্যাট দি রেয়ার তারপর ওই চাবিটা নিয়ে ওই বিল্ডিংয়ের একদম পিছনে দিয়ে একটা রুমকে খুলল আনলক করলো এভরিথিং ওয়াজ জাস্ট অ্যাজ হি হ্যাড লেফট এড খুলে দেখল কি যেরকমভাবে ও ছেড়ে গেছিলো সব কিছু ঠিক সেরকমই আছে দেয়ার অন দ্য ফ্লোর ওয়াজ স্টিল বেন প্রাইসেস কলার বাটন দ্যাট হ্যাড বিন টর্ন ফ্রম দ্যাট এমিনেন্ট ডিটেকটিভ শার্ট প্যান্ড ওয়েন দে হ্যাড এম ওয়েন দে হ্যাড ওভ পাওয়ার জিমি টু রেস্ট হেম ওকে তো ওখানে ধস্তা ধস্তির চিহ্ন সেই রুমটাতে এখন এখনও ছিল কার সঙ্গে দশটা হয়েছিল ডিটেকটিভ শুধু ডিটেকটিভ নয় এমিনেন্ট মানে ভীষণ নাম করা ডিটেকটিভ কি নাম গাইজ বেন প্রাইস তার সঙ্গে কার ধস্তা ধস্তি হয়েছিল জিমি ভ্যালেন্টাইনে এবং এই ধস্তা ধস্তির ফলে ওই কলার বাটন মানে বেন প্রাইসেস কলার বাটনটা ছিঁড়ে গেছিল 
এবং সেইটা তখনও কিন্তু ফ্লোরের মধ্যে পড়েছিল তো সেইটা সেটা দেখে ওর জিমি ভ্যালেন্টাইনের সেই দিনে কথাটা মনে পড়ল এখানে আরেকটা কথা হচ্ছে দেখো দে হ্যাড ওভার পাওয়ার জিমি টু রেস্ট হ্যাম বলছে এবং তারপরে কি হয় অ্যাকচুয়ালি ডিটেকটিভ ওনার সঙ্গে আরও লোক ছিল তো সবাই মিলে এসে যখন ধরে জিমি ভ্যালেন্টাইনকে তখন তাদের ওভার পাওয়ার মানে তাদের শক্তি বেশি হয়ে যায় তার ফলে শেষে জিমি ভ্যালেন্টাইনকে ধরা দিতেই হয় তো সেই ঘটনাটা আমার মনে পড়ছে পুলিং আউট ফ্রম দি ওয়াল আ ফোল্ডিং ব্যাড জিমি স্লিট ব্যাক আ প্যানেল ইন দি ওয়াল অ্যান্ড ড্র্যাগড আউট আ ডাস্ট কাভার্ড সুইট কেস পুলিং আউট ফ্রম দ্য ওয়াল অফ আ ফোল্ডিং ব্যাড তো ওয়ালে কী ছিল একটা ফোল্ডিং ব্যাড ছিল মানে ও কীভাবে দেখা একটা সিক্রেট প্যানেল ছিল সেটাকে ও লুকিয়ে রাখতো কীভাবে বেডটাকে দাঁড় করিয়ে রাখতো ওই ওয়ালের অ্যাগেন্স্টে আর তার ঠিক পিছনে কিন্তু প্যানেলটা ছিল সেই জন্য বেডটাকে ও কী করলো প্রথমে নামিয়ে নিল তারপর যেন একটা প্যানেল ছিল মানে একটা উইন্ডোর মতো সেটা সরাতেই তার ভেতর থেকে একটা মানে স্যুট কেস বেরোলো এবং বোঝাই যাচ্ছে স্যুট কেসটা এই দশ মাস ধরে কেউ হাত দেয়নি তার ফলে ধুলো জমে গিয়েছিল হি ওপেন দেস অ্যান্ড গেজড ফন্ডলি আর দি ফাইনেস্ট সেট অফ বাগলার্স টুলস ইন দি ইস্ট হি ওপেন এবং স্যুট কেসটা খুললো যে ভ্যালেন্টাইন গেজড ফন্ডলি গেজড মানে এক দৃশ্যে তাকিয়ে থাকা ফন্ডলি মানে খুব বলবে বলতে পারো আদরের সঙ্গে মানে বোঝা যাচ্ছিল হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি লুকিং অ্যাট সামথিং হুইচ ইজ ভেরি ক্লোজ টু হেম এবং তাকিয়ে থেকে কি দেখলো ফাইনেস্ট সেট অফ বার্গলার্স বার্গলার্স টুলস ইন দ্য চুল বার্গলার্স মানে বলতে পারো কি ডাকাতি বা চুরি এই চুরি করার জন্য যা যা টুলস মানে যন্ত্রপাতি দরকার এই পুরো ইস্টে এই যন্ত্রপাতিগুলোর থেকে ভালো চুরি করা যন্ত্রপাতি আর কোথাও নেই দ্যাট মিন্স হি হ্যাড দ্য ফাইনেস্ট সেট অফ বার্গলার্স এটাই এখানে বলা হচ্ছে ওকে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য রিজন হি ওয়াজ ভেরি প্রাউড অফ এর খুব গর্বিত ছিল তার জন্য ইট ওয়াজ এ কমপ্লিট সেট মেড অফ স্পেশালি টেম্পার্ড স্টিল দি লেটেস্ট ডিজাইন ইন ড্রেলস পাঞ্চেস ব্রেসেস অ্যান্ড বেডস জিমি ল্যাম্পস অ্যান্ড অগার্স উইথ টু ওর থ্রি নোভেলটিস ইনভেন্টেড বাই জিমি হিমসেলফ তো ইট ওয়াজ এ কমপ্লিট মানে ওই যে স্যুট কেসটা মানে কমপ্লিট সেট ছিল মানে কোনো কিছুর অভাব ছিল না মানে যা দরকার সবই ছিল মেয়েরও স্পেশালি টেম্পার্ড স্টিল এবং কি দিয়ে শুধু যে কোনো ধরনের স্টিল নয় টেম্পার্ড স্টিল দিয়ে তৈরি টেম্পার্ড স্টিল দিয়ে তৈরিগুলো খুব হার্ডি হয় সেগুলো কোনো দিন ভাঙবে না শক্ত মজবুত দ্য লেটেস্ট ডিজাইনস ইন ড্রেলস পাঞ্চেস এবং এই সমস্ত টুলসগুলো নামগুলো দেওয়া আছে গাইস এই সব জিনিসগুলো কিন্তু ওর ওই স্যুট কেসটার মধ্যে ছিল অ্যান্ড টু ও থ্রি নোভেলটিস গাইস নোভেলটিস মানে এমন কি এবং দুটো তিনটা এমন জিনিস ছিল যেগুলো নিজে বানিয়েছে অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি প্রাউড অফ দ্যাম এবং সেগুলোর জন্য খুব ভীষণ গর্বিত ছিল ওভার নাইন হান্ড্রেড ডলার্স দে হ্যাড কস্ট হেম টু হ্যাভ মেড অ্যাট এ প্লেস ওয়ার দে মেক সাচ থিংস ফর দ্য প্রফেশন তো এই যে ওই যে টু ও থ্রি নোভেল ওভার নাইন হান্ড্রেড ডলার্স দে হ্যাড কস্ট হেম টু মেড আচ্ছা এই সমস্ত জিনিসগুলোর দাম নাইন হান্ড্রেড ডলার্সের থেকে বেশি না শুধু ওর নোভেলটিসগুলোর দাম নাইন হান্ড্রেডের থেকে বেশি সেটা এখানে বোঝা যাচ্ছে না বাট এনিওয়েজ ওই স্যুট কেসে যা জিনিস ছিল সেগুলো মূল্য প্রায় নাইন হান্ড্রেড ডলার্সের থেকে বেশি এবং সেগুলো বানানো হয়েছিল প্রফেশনাল মানে একটা এমন একটা এমন জায়গা থেকে যেখানে ওরা হচ্ছে এক্সপার্ট এইসব জিনিসে বানানো মানে সব থেকে ভালো মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি এবং সব থেকে ভালো জায়গায় তৈরি টুলস ওর কাছে ছিল এবং সেই জন্যই বলো এবং দ্যাট সেট ওয়াজ কমপ্লিট এমন মানে এমন কিছু নেই যে ওখানে ছিল না এভরিথিং ওয়াজ দেয়ার ইন হাফ অ্যান আওয়ার জিমি ওয়েন টাউন স্টেয়ার্স অ্যান্ড থ্রু দি ক্যাফে আধ ঘন্টার মধ্যে জিমি কী হলো রেডি হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিমে ক্যাফের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল হি ওয়াজ নাও ড্রেসড ইন টেস্টফুল অ্যান্ড ওয়েল ফিটিং ক্লোথস অ্যান্ড ক্যারেড হিজ ডাস্টেড অ্যান্ড ক্লিন সুইট কেস ইন হিজ হ্যান্ড এবং এই এইবারে কিন্তু ড্রেস কিন্তু ওর নিজের ড্রেস পড়েছিল এবং সেগুলো বেশ সুন্দর ফিটিং হয়েছে এবং তার সঙ্গে কি ক্যারি করছিল সেই সেই যে স্যুট কেসটা যেখানে বার্গলার্স সেট আছে সে স্যুট কেসটা ওর সঙ্গেও নিয়ে যাচ্ছিল এবং সেটা এখন ডাস্টেড মানে ধুলো ধুলো ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং সেটাকে পরিষ্কারও করা হয়েছে গট এনিথিং অন আস্ক মাইক ডলার জিনিয়ালি বলো কি গট এনিথিং অন মানে ওয়ের আর ইউ গোয়িং বা কোনো কাজে যাচ্ছ নাকি সো হি আস জিনিয়ালি মানে ফ্রেন্ডলি খুব বন্ধুত্বপূর্ণ একটা বলতে পারো ইনে ফ্রেন্ডলি মানে খুব বন্ধুত্বপূর্ণভাবে জিজ্ঞেস করলো কি কোথায় যাচ্ছ অর কোনো কাজ আছে নাকি সামথিং লাভ দ্যাট মি স্যার জিমি ইন আ পাজল টোল আমি 
মানে ও নিজেই জানে না যে কোথায় যাচ্ছে এটা সেই জন্য পাজল টনি কি বলো আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝে আমি তো বুঝতেই পারছি না হোয়াট আর ইউ সেইং আই এম রিপ্রেজেন্টিং দি নিউ ইয়র্ক অ্যামালকামেটেড শর্ট স্ন্যাপ বিস্কিট ক্র্যাকার্স অ্যান্ড ফ্রেজেল্ট উইথ কোম্পানি আই এম রিপ্রেজেন্টিং তো বললো কি কি মানে ও বোঝা যাচ্ছে যে এর পরে যে আবার ও যে চুরিটা করবে সেই চুরিটাতে ও এরকম একটা ছদ্মবেশ নেবে কার ছদ্মবেশ একটা কাম্পানি একটা বিস্কিট কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভের ছদ ছদ্ম নাম নিয়ে বা মানে ওই রকম সেজে ও কি করবে এই চুরিটা করবে সে সেই জন্য প্র্যাকটিস করে নিচ্ছে যখন ও বলো কি ওয়ার আর ইউ কেন উথ আমি আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বলছে হয়তো তুমি ভুল ভাবছো আই এম অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টিং দি নিউ ইয়র্ক মালগামেট শর্ট স্ন্যাপ বিস্কিট ক্র্যাকার্স অ্যান্ড ফ্রেজেল্ট উইথ কোম্পানি আমি তো ওরই একজন প্রতি প্রতিনিধি ওই কোম্পানির ওকে সো গাইজ হি ওয়াজ জাস্ট ডুইং আ রিহার্সাল দ্য স্টেটমেন্ট দি লাইটেড মাইক টু সাচ অ্যান এক্সটেন্ড দ্যাট জিমি হ্যাড টু টেক আ স্লেচার অ্যান্ড মিল্ক অন দ্য স্পট হি নেভার টাচ হার্ড ড্রিঙ্কস তো এবং ওই কথাটা শুনে মাইক জানতো অ্যাকচুয়ালি যে ও কি করে তো সেই জন্য ওই কথাটা শুনে মাইক মানে এত আনন্দিত হয়ে গেল এবং আনন্দিত হয়ে কি বলল ও বললো কি না তুমি এত সুন্দর একটা কথা বললে তোমাকে এখান থেকে স্লেটসার গাইজ এই স্যালসার ইটস এ কাইন্ড অফ এ ড্রিঙ্ক এটা একটা ড্রিঙ্ক পাওয়া যায় এই ড্রিঙ্কটাতে কার্বোনেটেড ওয়াটার মানে ওই সোডা থাকে মিল্ক থাকে অ্যান্ড সুগার থাকে এই সমস্ত জিনিস একটা ড্রিঙ্ক তৈরি করে তো বললো একটু ড্রিঙ্ক তোমাকে একটা নিতেই হবে ওই ওই যে বললাম স্যালসার মানে হচ্ছে কার্বোনেটেড সোডা অ্যান্ড মিল্ক ওটা ওই দুটো মিক্স করে একটা ড্রিঙ্ক বানায় এবং সেই জন্য কেন দিল বিকজ হি নেভার টাচ হার্ট কারণ ও কোনো দিন হার্ড ড্রিঙ্কস পান করেনি সো জেমি ভ্যালেন্টাইন তো এখানে গাইস দেখো মাঝে মাঝে শেডস অফ গুড মাঝে মাঝে শেডস অফ ব্যাড জিমি ভ্যালেন্টাইন দেখা যাচ্ছে দেখা গেল ওই সেই একটা কোয়াটার দিল ওই ওই ব্যাগারটাকে তারপরে দেখো এখানে যখন একে বলা হলো কি সরি লেট হয়ে গেল কি দশ তিন মাসের জায়গায় তোমায় দশ মাস থাকতে হলো সো হি ওয়াজ নট অ্যাংগ্রি আবার যখন জেল থেকে বের হলো হি ডিডেন্ট কেয়ার অবাউট দ্য সংস অফ দ্য বার্ডস তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যার সংস অফ দ্য বার্ড ভালো লাগে না যার পাখি দেখতে ভালো লাগে না যার গাছ গাছালেই ভালো লাগে না সে আবার কি স্ট্রেট একটা রেস্টাওতে চলে গেল সো শেডস অফ গুড অ্যান্ড বার্ডস একটা কনফিউজিং ক্যারেক্টার কিন্তু এখন আমরা পেয়েছি আমরা এখনও আবার এ কী করে এ আবার কিসের জন্য জেলে গেছিল চুরির জন্য এবং তার কাছে এবং এখন যেহেতু ওর কাছে ওই বার্গলার সেটটা আছে সেটা থেকে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে ও একজন অ্যাকচুয়ালি নামি চোর তাহলে এর অ্যাকচুয়ালি ক্যারেক্টারটা কি ইজ ইয়ে গুড পারসন ইজ ইয়ে ব্যাড পারসন সেটা কিন্তু এখনও কনক্লুসিভ নয় সেটা আমরা পরের স্টোরিটা যদি পড়ি তাহলে বুঝতে পারবো বাই হার্ট অ্যাকচুয়ালি হি ইজ এ গুড পারসন অর আ ব্যাড পারসন বাই প্রফেশন অফ অফকোর্স ইজ এ ব্যাড পার্সন বাট বাই হার্ট কী ধরনের ব্যক্তি সেটা কিন্তু এখনো পরিচয় পাইনি আমরা এনিওয়েজ আবার এখানে দেখো আর একটা কোয়ালিটি বলে হি নেভার টাচ হার্টে কিন্তু কোনো কোনো দিনও মদ্যপান করে না তো এটাও একটা দিস ইজ অলসো আ গুড কোয়ালিটি আ উইক আফটার দ্য রিলিজ অফ ভ্যালেন্টাইন নাইন সেভেন সিক্স টু দের ওয়াজ এ নিট জব অফ সেফ বার্গলারি ডান ইন রিচমেন্ট ইন্ডিয়ানা উইথ নো ক্লু টু দি অথর ঠিক নাইন সেভেন সিক্স টু কয়েদি নাম্বার জেমি ভ্যালেন্টাইন ও মুক্ত হওয়ার ঠিক এক সপ্তাহ পরে রিচমান্ড ইন্ডিয়ানা বলে একটা জায়গায় একটা সেফ ভাঙা হলো এবং খুব পরিষ্কারভাবে ভাঙা হয়েছে এবং যে ভেঙেছে সেফটা সে সেফটা ভাঙা পরে কোনো ক্লু রাখেনি সেখানে অথর নো ক্লু টু দি অথর মানে বলা হয়েছে মানে যে এই কাজ যে শিল্পী এই কাজটা করেছেন সে শিল্পী কিন্তু কোনো ক্লু রাখেনি Scant 800 dollars was all that was secured. কিন্তু মাত্র ওর ভিতর থেকে আট স্ক্যান্ট মানে মানে বলতে পারো কি খুব কম মূল্যের মাত্র বলতে পারো তো মাত্র আটশো টাকা ওই ডলার থেকে ওই সেফ থেকে চুরি যায় আসলে ওই ওই সেফটাতে আটশো টাকাই ছিল আটশো ডলারই ছিল সে আটশো ডলার চুরি যায় অ্যান্ড অল দ্যাট ওয়াজ সেকিওর্ড মানে নিয়ে যে নিয়ে গিয়েছিল মানে যে চুরি করেছিল সে টু উইকস লেট টু উইকস আফটার দ্যাট a patented improved burglar proof safe in logan sport was opened like a cheese to the tune of 1500 dollars currency securities and silver untouched guys tar thik du soptaho pore arekta jaygay kothay ei jaygata hocche long sport 
এবং এই এইটাতে যে সেফটা বাংলা সেটা হচ্ছে পেটেন্টেড পেটেন্টেড মানে গাইজ যে শুধুমাত্র স্পেশালি অর্ডার দিয়ে ওই সেফটাকে বানানো হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল দে ক্লেম যারা বানিয়েছিল যে ইট ইজ বার্গলার প্রুফ মানে কোনো চোর এটাকে ভাঙতে পারবে না বা এটাকে খুলতে পারবে না সেই ধরনের একটা মজবুত এবং দামি সেফকে এমনভাবে খোলা হয়েছিল যেন মনে হচ্ছিল যেখানে লেখা আছে না গাইজ লাইক এ চিজ লাইক এ চিজ মানে চিজ মাখন যেভাবে আরামসে ইউ নো ইউ ক্যান কাট আ চিজ ভেরি ইজিলি ঠিক সেইভাবেই ওই সেফটাকে খোলা হয়েছিল সো যে খুলেছে তার কাছে এরকম একটা হাই ফ্যাশন্ড ইউ নো টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্স সেফ খোলাটা কোনো ব্যাপার না এবং তার ভিতর থেকে কি গেছে সেটা দেখা যাক ফিফটিন হান্ড্রেড এবার কিন্তু পনেরোশো ডলার চুরি গেছে আর কি কারেন্সি অ্যান্ড সিকিউরিটিস অ্যান্ড সিলভার আনটাচড কিন্তু কিছু সিকিউরিটিস মানে কিছু সিকিউরিটিস মানে হয় না ওই যে বন্ড কিনে রাখে অনেকে সব কিছু বন্ড ছিল কিছু সিলভার ছিল সেইগুলো কিন্তু হাত দেয়নি শুধুমাত্র কি হাত দিয়েছে ফিফটিন হান্ড্রেড ডলার পনেরোটা যে ক্যাশ ছিল সেটা নিয়ে গেছে দ্যাট বিগান টু ইন্টারেস্ট দি রোগ ক্যাচার্স যখন এই দুটো হয়ে গেল এইরকম এত মানে স্পেশে যখন পনেরো হাজার পনেরো পনেরোশো ডলার চুরি গেল এবং এত ভালো একটা অ্যাডভান্স সেফ ভাঙা গেল তখন রোগ ক্যাচার্স মানে যারা রোগ পার্সন মানে গাইজ ঠিক এই ধরনের মানে জিমি ভ্যালেন্টাইনের মতো লোক দেখে রোগ বলা দ্যাট মিন্স মানে যারা চোর অ্যান্ড হু ডু নট হ্যাভ এনি মোরালস হু ডু নট হ্যাভ এনি ভ্যালিউজ যাদের কোনো ইমোশন নেই মানে বলতে পারো কাইন্ড অফ ব্যাড পার্সন এবং তাদেরকে যারা ধরে তাদেরকে বলে রোগ ক্যাচার্স তো রোগ ক্যাচার্স মানে তাহলে পুলিশ এখানে রোগ ক্যাচার্স অর ডিটেকটিভস তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এই যে বার্গলারিটা হলো সেইটা দেন অ্যান ওল্ড ফ্যাশন ব্যাংক সেফ ইন জেফারসন সিটি বিকেম অ্যাক্টিভ অ্যান্ড থ্রিউ আউট অফ ইটস ক্রেটার অ্যান্ড রাপশন অফ ব্যাংক নোটস অ্যামাউন্টিং টু ফাইভ থাউজেন্ড ডলার্স তারপরেই কিছুদিন পরেই জেফারসন সিটিতে একটা পুরনো ব্যাংক এবং সেই ব্যাংকটাও পুরনো এবং তার সেফটাও পুরনো সেইটা ভাঙা গেল অ্যান্ড বিকেম অ্যাক্টিভ অ্যান্ড থ্রিউ আউট অফ ইটস ক্রেটার অ্যান্ড অ্যাডাপশন অফ ব্যাংক নোটস অ্যামাউন্টিং টু ফাইভ থাউজেন্ড ডলার্স মানে এই পুরোটা মানে হচ্ছে গাইজ এবং সেই সেখান থেকে কত টাকা উধাও হয়ে গেল পাঁচ হাজার ডলার সেই উধা সেই ব্যাংকের সেই সেফটাই কিন্তু উধাও করে নেওয়া হবে দ্য লসেস ওয়ে নাও হাই এনাফ টু ব্রিং দ্য ম্যাটার আপ ইন টু ব্যান প্রাইসেস ক্লাস অফ ওয়ার্ক নাম এইবারে পাঁচ হাজার আটশো ডলার ছিল নশো ডলার ছিল তারপরে দেখো পনেরোশো ডলার ছিল এগুলো খুব বড় অ্যামাউন্ট নয় তো সেই জন্য যারা খুব হাই ক্লাস ডিটেকটিভ খুব স্কিলফুল ডিটেকটিভ স্পেশালি লাইক ব্যান প্রাইস এটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি কিন্তু যখন ওই ব্যাংক থেকে পাঁচ হাজার ডলার চুরি গেল এটা একটা বিশাল অ্যামাউন্ট দেন কি হলো ওয়ার হাই এবং যেহেতু দিস দ্যাট ওয়াজ আ হিউজ লস ফর দ্য ব্যাংক সো এই ম্যাটারটা কে নিল তখন বেন প্রাইসের মতো একজন নামি এবং বলতে পারো স্কিলফুল ডিটেকটিভ তখন এই ম্যাটারটাকে নিজের হাতে নিয়ে নিল বাই কম্পেয়ারিং নোটস আর রিমার্কেবল সিমিলারিটি ইন দি মেথডস অফ দি বার্গলার্স ওয়াই নোটেস্ট মানে যখন প্রত্যেকটা যে বার্গলারি হয়েছে সেইগুলোর প্যাটার্নগুলো বের করা হলো বা প্রত্যেকটা নোটস মানে লেখা হয়তো কিভাবে হয়েছে প্রত্যেকটা যখন লেখাগুলোকে মেলানো হলো একটা প্যাটার্ন লক্ষ্য করা গেল প্যাটার্নটা কি সেটা আমরা পরে যে জানবো ব্যান প্রাইস ইনভেস্টিগেটেড দ্য সিন অফ দ্য রবারিজ অ্যান্ড ওয়াজ অ্যান্ড ওয়াজ হার্ড টু রিমার্ক এবং যেখানে হয়েছিল সিনটা মানে যেখানে রবারিটা হয়েছিল ডাকাতিটা হয়েছিল সেখানে যে ইনভেস্টিগেট করে মানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে তারপর ওকে ওনাকে বলতে শোনা গেল কি বললেন উনি দ্যাটস ড্যান্ডি জেমি ভ্যালেন্টাইনস অটোগ্রাফ এবং অটোগ্রাফ মানে ও বললো কি ড্যান্ডি মিনস ও বলতে পারে রোগ পার্সন রোগের আর একটা কথা হচ্ছে ড্যান্ডি নট এ গুড পার্সন তো সব কিছু দেখে প্যাটার্ন দেখে ও বেন প্রাইস খুব ভালোভাবে জিমি ভ্যালেন্টাইনকে জানতো এবং ও কীভাবে চুরি করে ওর স্টাইলটাকে সব জানতো তো ওই সব কিছু দেখে ও বললো কি এটা জিমি ভ্যালেন্টাইন ছাড়া কারো কাজ হতেই পারে না মানে ও মজা করে বললো তো এই তো পুরো সব কাটাতে তো জিমি ভ্যালেন্টাইনে অটোগ্রাফ দেওয়া আছে মানে দ্যাট মিন্স দিস বার্গলারিজ ওয়াই ডান বাই জিমি ভ্যালেন্টাইন হু স্যাট দ্যাট বেন প্রাইস হি হ্যাজ রেজিউমড বিজনেস তো বেন প্রাইস বলো তাহলে ও জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার নিজের কাজও শুরু করে দিয়েছে Look at that combination knob, jerked out as easy as pulling up a radish in wet weather. Why did you say that? You said that there was a knob, a door knob, a knob, a 
বলে ওই নবটা দেখো এমনভাবে বের করে নেওয়া হয়েছে যেমন ব্রাইডিস মিনস মূল মানে যদি ধরো মাটি আলগা আছে বা ভিজে বৃষ্টি হয়েছে বা মাটিটা ভিজে আছে তার মধ্যে থেকে মূলটাকে যেরকম খুব সহজে বের করে নেওয়া যায় ঠিক সেইভাবে নবটাকে ওই সেফ থেকে বের করে নেওয়া হয়েছে হি হ্যাজ গট দি ওনলি ক্ল্যাম্পস দ্যাট ক্যান ডু ইট এবং ওর কাছে এবং ক্ল্যাম্পস দিয়ে ওই নবগুলোকে বের করে ক্ল্যাম্প একটা টুল বলছে ওর কাছে এমন ক্ল্যাম্প আছে যার যার দ্বারা এত সহজে এই নবগুলোকে বের করা যায় অ্যান্ড লুক হাউ ক্লিন দোজ টাম্বলার্স ওয়ার পাঞ্চড আউট বলছে ওই টাম্বলার্স মানে ওই সেফের পার্ট হয় টাম্বলার বলছে ওই টাম্বলার্সগুলোকে কত পরিষ্কারভাবে দেখো বের করে নেওয়া হয়েছে জিমি নেভার হ্যাজ টু ডুয়েল বাট ওয়ান হোল জিমি দেখো বের করেছে এবং এখানে থেকে একটা লক্ষ্য করে কোথাও কিন্তু একটাও হোল নেই বা ড্রিল করার কোনো চিহ্ন নেই এবং এটা হচ্ছে স্পেশালিটি অফ জিমি ভ্যালেন্টাইন ও যখন চুরি করে বা সেফ একটা ভাঙে তখন কিন্তু বা ভল্ট একটা ভাঙে ও একটাও ড্রিল করে না সব কিন্তু খুলে দেয় এবং সেটাই এখানে দেখা গেল দের ওয়াজ নো হোল অন দ্য সেফ ইয়েস আই গ্যাস আই ওয়ান্ট মিস্টার ভ্যালেন্টাইন তখন ওই শিওর হয়ে সব কিছু দেখে বলে হ্যাঁ এই সব দেখে প্যাটার্ন দেখে স্টাইল দেখে বুঝে গেছি যে এটা জিমি ভ্যালেন্টাইনের কাজ আবার তাহলে জিমি ভ্যালেন্টাইন আমাকে ধরতে হবে হিল ডু হিজ বিট নেক্সট টাইম উইদাউট এনি শর্ট টাইম অর ক্লিমেন্সি ফুলিসনেস তারপরে এটা বলে জিমি বেন প্রাইস বললো এইবারে যদি ধরা পড়ে হিল ডু হিজ বিট মানে ওর যে পানিশমেন্টটা হবে এইবারে বেন প্রাইস নিয়ে চলে আই উইল মেক শিওর যেন সেটা কম সময়ের জন্য না হয় আর ক্লিমেন্সি মানে আলগা দেওয়া ফুলিশনেস মানে ওই যে গভর্নর পার্ডেনটা সাইন করেছিলেন তো এবং আমি এটা দেখব যে এরকম বোকামোর কাজ যেন গভর্নর না করেন দ্যাট মিন্স এইবারে যা পানিশমেন্ট দেওয়া হবে যত দিনের জন্য সেই মেয়াদটাই ও পূর্ণ করবে ওকে এইটা কে বলল বেন প্রাইস বলল এবং ওটা বলে হি স্টার্টেড ইনভেস্টিগেটিং ওকে গাইজ